மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி பெண்கள் டாட் காமில் மருத்துவ நாடி செக்மெண்ட்டில் நம்ம லேட் மேரேஜ்னால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது பொதுவாக எதாக இருந்தாலுமே இந்த ஜென்ரேஷனில் நம்ம வந்து நாகரிகம் கருதி அப்ராடில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் ட்ரெண்டு அப்படிங்கிற அளவுக்கு போயிட்டுருக்கோம் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க போடக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸஸ்லேருந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து நம்ம நாட்டில் விளையிற உணவு சாப்பிடாமல் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதே போல் ஓசிஸில் போய் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அங்கே வந்து மேரேஜ் லேட் மேரேஜ் பண்ணுறாங்க பெண்கள் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆண்கள் இருந்தாங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க லைஃப்பை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாலையுமே வந்து நிறைய பேர் வந்து லேட் லேட் மேரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெண்ணின் திருமண வயது வந்து பதினெட்டு ஆண்களோட திருமண வயது இருபத்தொன்று அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ ஒரு எங்கான ஒரு டீனேஜ்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன ஏஜ் கரெக்டான ஏஜில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் யாருமே வந்து இந்த ஏஜில் திருமணம் பண்ணுறதில்ல அப்படியே நம்ம ஒரு சில ஸ்பீச் கொடுத்தாலும் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு அப்போ வேலையே கிடைக்கிறதில்ல எனக்கு யார் பொண்ணு கொடுப்பா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஜென்ரலாக வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளேயாவது மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஹார்மோன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா சயின்டிஃபிக்காகவே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து டெஸ்டாஸ்டரான் வந்து அவங்களோட டீனேஜ்லேருந்தே இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி அவங்களோட பீக் லெவலை வந்து அச்சீவ் ஆகிறது வந்து நைன்டீன் இயர்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஸோ அந்த இயர்ஸில் தான் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டான அந்த விரலண்டான ஒரு ஸ்பேம் வந்து குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து பீக்கில் இருக்கும்போது தான் நேச்சுரலான ஒரு ஃபர்டிலிட்டிக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெண்களாக இருந்தாங்கன்னா இயற்கையாக கருத்தரித்து இயற்கையாக டெலிவரி ஆகிறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது சிசெக்ஷன் அவாய்ட் பண்ணி நேச்சுரல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கும் ரொம்பவே வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து வயதாக வயதாக நம்மளோட ஹேர் எல்லாமே வந்து கிரே ஹேர் ஆகுது நரைச்சி போகுது இது திரைன்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது ஸ்கின் எல்லாமே வந்து ரிங்கிள் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி எக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறந்த உடனே எவ்வளோ மில்லியன் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி லெஃப்ட் ஓரி ரைட் ஓரிலேயுமே வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு மாதமும் அதுதான் வந்து வளர்ந்து வளர்ந்து உங்களுக்கு ரப்சர் ஆகி எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போது அந்த ஓரில் இருக்கக்கூடிய எக்கோட வயசுமே வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது நம்ம வந்து லேட் மேரேஜ்க்கு அப்புறமா குழந்தை பெறும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சின்ன குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு மூணு வயசுலேயே கிரே ஹேர் வருது ரெண்டு வயசு மூணு வயசுலேயே கண்ணில் பவர் வந்து கண்ணாடி போடுறது அப்போ போயிட்டு ஏதோ ஒரு தயாராய் ப்ராப்ளமு ஜுவனாயில் டயபெட்டிஸ் குழந்தைக்கு சக்கரை வேதி வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து இன்றைக்கி லேட் மேரேஜ் ஸோ அதனால் கரெக்டான டைமுக்கு வந்து திருமணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது சரி ஓகே இப்போ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து நான் வீடு வாங்கிட்டேன் கார் வாங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் மேரேஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேரேஜ் பண்ணி திருமணம் ஆகி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே குழந்தை இல்லைன்னா அகெயின் வந்து அவங்க சம்பாரிச்சதை ஃபுல்லாக ஐவிஎஃப் டெஸ்ட்டு பேபின்னு சொல்லி செலவு பண்ணி வெக்ஸே ஆகிடுறாங்க ஸோ அதனால் கரெக்டான டைமுக்கு மேரேஜ் பண்ணணும் இல்லை நான் தவறிட்டேன் இப்போ எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் எனக்கு மேரேஜ் ஆயிருக்கு ஆனால் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற பெண்கள் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எக்கோட ஸ்டாக்கும் வந்து ஆல்ரெடி குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ எக்கோட ஸ்டாக் குறைஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அகெயின் அந்த எக்கோட குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் ப்ளஸ் அவங்க இவ்வளோ நாளாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு ஏஜ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பைக்கு வந்து ப்ராப்பராக ரத்த ஓட்டம் போயிருக்காது அவங்க ஃபாலோ பண்ண இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நாகரீகம் கருதி அவங்க வந்து லிக்கர் எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்கலாம் அதில் ஸ்மோக் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஓவரிக்கு வந்து ப்ராப்பராக பிளட் சப்ளை போகாமல் இருக்கிற எக்கோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா மொட்டையோட வளர்ச்சி வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஏஎம்ஹெச் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போது லேட் மேரேஜ் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்லி செக்அப் போகும்போது ஏஎம்ஹெச் லெவல் செக் பண்ணியிருப்பாங்க ஏஎம்ஹெச் அப்படின்னா ஆன்டி முலேரியன் ஹார்மோன் அதாவது இந்த ஹார்மோன் வந்து ஜென்ரலாக ஓரியில் இருக்கக்கூடிய முட்டையிலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற
ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்துக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனால தான் அப்ராட்லேருந்து அங்கே சூரியனே இல்லாமல் இந்தியாவில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சூரியன்லேயே படுத்து எக்ஸ்போஸ் ஆகியிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் நம்ம அதெல்லாமே தவறிடுறோம் ஸோ இது மாதிரியான விட்டமின் டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஏஎம்ஹெச் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எங் கூட ஸ்டாக்கை வந்து நிர்ணயிக்கிற இந்த ஏஎம்ஹெச் டெஸ்ட் வந்து முட்டை எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் ஏஎம்ஹெச் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஏஎம்ஹெச் கம்மியாக இருந்து முட்டை வந்து உள்ளே வந்து குவாலிட்டி இல்லைனா கூட ஏஎம்ஹெச் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஏஎம்ஹெச் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான் ஸோ அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய காய்கல்பு மருந்துகள் வந்து ஆக்சுவலாக காயம்னா வந்து உடம்பு கல்பம்னா உடம்ப கல் போல மாற்றி நிறைய திரை மூப்பு பிணி சாக்காடு இதுலேருந்து விடுபது விடுபடுவதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த காய்கல்பு மருந்துகள் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது செல் டேமேஜ் ஆகுதுலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதை மீண்டு வரத்துக்கு அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து தேவைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் இல்லை காய்கல்பம் ஸோ அதை நம்ம சாப்பிடும்போது ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுற ஆக்சிஜன் வந்து ப்ராப்பராக கொண்டு போய் அதே போல் கர்ப்பைக்கு கொண்டு போகும்போது அது இருக்கக்கூடிய கூட குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த ஏஎம்ஹெச் லெவலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் டூ டு ஃபைவ் குள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த எங்கு வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக வளர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து இயற்கையாக லேட் மேரேஜ் பண்ணியிருந்தாலுமே இயற்கையாக கொ குழந்த கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது அடுத்தது வந்து லேட் மேரேஜ்னால் அகெயின் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கர்ப்பிணியுடைய உள் சுவர் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு மாதமும் அந்த முட்டை வெடித்து வெளியே வர்றது பதினாலாவது நாள் அதாவது இருபத்தெட்டு நாள் பூப்பு சுழற்சியில் முதல் நாள் மாத விடாயிலேருந்து கணக்கு பண்ணி பதினாலாவது நாள் சினை முட்டை வந்து வெடித்து வெளியே வந்து டியூப்பில் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து ஸ்போம் வந்து நீந்தி போய் அந்த டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய எகை போய் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா நமக்கு குழந்தை வளர்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த ஏற்படுத்தணுமே சொல்லிட்டு கர்ப்பிணியுடைய உள் சுவரில் ஒரு பெட்டு மாதிரி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஒரு மாதமும் ஸோ அந்த பெட்டில் போய் கருப்பு உதவிதல் நடக்கும் அந்த பெட்டில் ஏர் தான் வந்து எண்டோமெட்ரியம் அந்த திக்னஸ் வந்து நைன் டு லெவன் எம்எம் இருக்கணும் ஒரு சிலருக்கு இந்த எண்டோமெட்ரியல் லேயர் வந்து நைன் டு லெவன் எம்எம் இல்லாமல் ஃபோர் எம்எம் ஃபைவ் எம்எம் தான் இருக்கும் அது குறிப்பாக லேட் மேரேஜ் பண்ணி லேட் ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு இந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ அந்த திக்னஸை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஃபோலிக் ஆசிட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஆரஞ்சு வால்நட்டு கைக்கூத்தல் அரிசி ப்ளஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் மில்லட்ஸ்லேயுமே வந்து இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்குது அதை சாப்பிட ஆரம்பித்தோம்னா இயற்கையாகவே இந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து கர்ப்பைக்கு நல்லபடியாக போகணும் ஸோ அந்த ரத்த ஓட்டம் போனால் பார்த்தாது அந்த ரத்தத்தில் முதல்ல கர்ப்பைக்கு தேவையான சத்துக்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான சப்ளிமெண்ட்ஸும் இருக்கணும் ப்ளஸ் அந்த ரத்த ஓட்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைஸ் அதாவது காலில் வந்து இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பண்ணும்போது பெல்விக் ஃப்ளோருக்கு வந்து ஜாஸ்தியான பிளட் போகலாம் அல்லது வந்து தோப்பு காரணம் அல்லது ஸ்குவாட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதும் பெல்விக் ஃப்ளோருக்கு வந்து அதிகப்படியான ரத்தம் போகும்போது இந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக டெவலப் ஆகும் அப்படி இல்லைனாலும் நிறைய ஹெர்பல் மெடிக்கேஷன்ஸ் அதுக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதன் மூலமாக கர்ப்பை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி என்ரிச் பண்ணும்போது ஏஎம்ஹெச் லெவல் குறைஞ்சிருந்தாலும் சரி எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தாலுமே இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப்ஏ அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபோ ஐவிஎஃப் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைவ் எஃப் ஐவிஎஃப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்து அந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கர்ப்பைக்கான ஸ்ட்ரென்தன் கொடு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு காய்கல்ப மெடிசன்ஸ் ப்ளஸ் ஹெர்பல் மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லாவே அந்த திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இயற்கையாகவே அவங்க ஐவிஎஃப் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகாதவங்களே வந்து நிறைய பேர் கன்சியூம் ஆகிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம எதையுமே வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணி என்னால் முடியல அதனால் முடியலன்னு டாக்டரே சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷமாக காண்டாக்ட் பண்ணாமல் இருந்தவங்களாம் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி இல்ல
பெண்களாக இருந்தாங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே வர ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே வர செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறது நல்லது ஆண்களாக இருந்தாங்கனாலுமே தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் மேரேஜ் பண்ணி குழந்தை இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ லேட் மேரேஜ் அவாய்ட் பண்ண பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாகவே கரெக்டான ஏஜ்க்கு கல்யாணம் பண்ணுறது ஒரு நல்லது அப்படி உள்ள லேட் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் சித்த மருத்துவத்தில் காய்கல்ப மருந்துகள் எடுத்து ஃபர்டிலிட்டி கிளென்ஸ் பண்ணும்போது இயற்கையான கருத்தரிப்பு அப்படிங்கிறது சாத்தியம் ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம லேட் மேரேஜ்க்கான ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி எல்லாமே பார்த்தோம் நாளைக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹெல்த் டாபிக்கோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்